kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. İlginç dökme tekniği ile halka tatlısı lezzetinde şıtır şıtır şahane bir tatlı tarifi vermek istiyorum. İlk olarak 1,5 su bardağı un elenerek uygun bir kaba alınır. Üç yemek kaşığı yoğurt eklenir. 4 yemek kaşığı nişasta eklenir. 1 çok az tuz. 1 tatlı kaşığı tarşın eklenir. 1 bardak su azar azar eklenerek bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Bir su bardağın sudan 2 yemek kaşığına yakın su ilavesi yaparak tekrardan karıştırıyorum. Kıvamı koyu kek kıvamına gelene kadar su ilavesi yaptım ve tekrardan çırpıyorum. Evet pürüzsüz olana kadar karıştırmaya devam edelim. Evet istenilen kıvam bu kıvam olacak. Gerekirse su ilavesi yapabilirsiniz. Unun kalitesine göre suyunuzu ayarlayın. Üzerini kapalı bir şekilde 15 dakika dinlenmeye bırakalım. Dinlenen karışımı tekrardan karıştıralım. Bir pet şişeye alalım. Pet şişemin kapağını kalın bir iğne ile delelim. Bir kere delmemiz yeterli olacaktır. Evet, bir tane delik açıyorum gördüğünüz gibi. Pet şişenin kapağını kapatıyorum. Uygun bir tavaya bolca yağ alıyorum. Yağın ısınmasını bekliyorum. Isınan yağı pet şişe yardımıyla halkalar sıkarak tatlımı şekil veriyorum. Her defasında pet şişeyi sallamanız gerekiyor. Evet aynı teknikle tatlılarımı dökmeye devam ediyorum. Yüksek ateşle Tatlılarımı kızartıyorum. Nar gibi olana kadar arkalı önlü olacak şekilde. Üç su bardağı toz şeker, iki su bardağı su, çeyrek limonla bir şerbet hazırlayalım ve soğutalım. Soğuk şerbete kızaran tatlılarımızı alalım. Fazla yağını mutlaka süzdürelim. Bir yandan da tatlılarımıza dökmeye devam edelim. Tatlılarımıza dökerken ocağın altını kısalım. Yoksa dalga dalga kabarcıklar halinde şekli bozuluyor. Bunu göstermek istedim sizlere. Tatlımız diğer tatlılar pişene kadar şerbetin içinde kalsın. Arada sırada üzerine şerbet dökerek karıştıralım. 
Evet tatlılarımızı arkalı önlük şekilde pişirmeye devam edelim. Şerbette kalan tatlılarımızı süzelim. Fazla şerbetini alması için tekrardan bir süzgeşe alalım. Kızaran tatlıları şerbetimizin içine atmaya devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet hamur bitene kadar aynı teknikle tatlılarımı dökerek pişiriyorum. Az bir hamurdan bereketli bir tatlı tarifidir. Dilerseniz ölçüyü biraz daha azaltarak az miktarda yapabilirsiniz. Kalabalık misafirlerinize de yapabilirsiniz bu ölçülerde. İki koca tabak tatlı çıkıyor. Evet son tatlılarımı da dökerek pişirmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kısa sürede tatlılarım hazır. Görüntüsüyle lezzetiyle gerçekten şahane bir tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet süzgeçte beklettiğim tatlıları servis sabahına diziyorum. Dilerseniz üzerine susam fındık, fıstık Antep fıstığı, badem serpebilirsiniz veya sade olarak da tüketebilirsiniz. Isteğe bağlı. Gördüğünüz gibi bayağı bereketli bir tatlı. Evet ben yarısına susam serpiyorum. Diğer yarısına da antep fıstığı serpiyorum bolca. Evet tatlılarım ikrama hazır gördüğünüz gibi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.